着天亮，向着远方，心中的话在和谁讲？有时朋友会说我荒唐，有时现实要我这样那样，可是我真的很勇敢。是否能再给我希望？我不想算了，天那么大，为何不飞翔？男厕所。我叫郑钱，我爸是中学教师，我妈是个极具经济头脑的个体户，因此呢，给我取了郑钱这个名字。我成功的遗传了我妈的基因，从小就对郑钱感兴趣，每天陪我妈听财经新闻，希望有一天能发达。我的人生呢，有两个重大转折，一是十二岁的时候，我妈去世。我与清高的老爸相依为命，而他呢最讨厌铜臭味。二是十八岁时我认识了他，从此我平淡的人生变得嗯精精彩纷呈。她是城市集团的独女，也是为我安排好未来的女王大人，所以在她的毕业计划里，第一项便是，请各位毕业生尽快前往礼堂参加毕业典礼。毕业不仅标志着一个阶段的结束，同时它意味着一个新的阶段的开始。明天，同学们将陆续的离开学校，踏上一条你们生命中新的旅程。同学们，记住，在你们的头顶上，永远有阳光，有月亮，有繁星点点。感谢校长的精彩致辞。那么接下来，让我们有请优秀毕业生代表郑钱上台发表毕业感言，掌声有请。好，准备好了。在这里呢，我仅代表一八届的毕业生，向各位教育过、栽培过我们的老师致谢。也祝愿各位同学们，在这间叫做社会的大学里，不忘初心，勇敢追梦。开始。
。享受生命。小橙子，这是我给你的毕业惊喜，还有礼物，向我求婚吧！别闹，这这么多人呢？别闹，这人傻站着干嘛呢？小钱，别怂啊！真情加油！求婚了，哥们儿！求婚！求婚！求婚！求婚！求婚！求婚！你愿意嫁给我吗？我愿意。给我一个，接一个，接一个，接一个，接一个，接一个，接一个，小钱。啊，我这辈子最大的愿望就是永远烦着你，永远黏着你。等结了婚以后，这个愿望就可以实现啦。你怎么不说话呀？你不是一直黏着？哎呀，那不一样，结了婚就等于给你盖了戳，昭告全天下你是我的人了，让其他那些离你远远的离你远一点。我是觉得一毕业就结婚会不会太快？你什么意思啊？哦，我的意思是，等两年后我什么都有的时候，我再回来向你求婚。谁呀？一直给你发信息、啊。耗子找我呢，你先回寝室吧，等我忙完了再打，打电话给你。求婚成功，我们怎么不高兴啊？啊！别提了，正年说他答应我的求婚是为了给我面子，一抽烟就跑没影了。不会吧？那毕业季、分手季，这个挣钱他是不是有什么别的想法啦？他敢？到底怎么回事啊？挣钱说他现在一无所有，要创业。让我等他两年，哎，我就奇了怪了，创业跟结婚冲突吗？不冲突啊，他现在是一无所有，那他娶了你不就什么都有了吗？我不管，反正他已经答应我的求婚了，那就别想逃。嗯，电话电话电话，挣钱吧。我不是。那小子眼熟吗？熟，这小子天天在这转悠，天天还买。你说他买完之后不走，在这站着晃什么呢？哪边磨的？小公举，说的不就是咱们仨吗？啊啊啊嗯、同志们，竖起你们的耳朵，我有大事情要宣布。你说，我打算让郑钱和我爸见面，一次性搞定一老一小。周五下午三点，东兰酒店，我请你喝下午茶，好不好？哎呀，到时候你就知道了。你可千万不可以不来哦，一言为定。你带郑钱去见你爸，郑钱能答应吗？我还没告诉他呢。那。
就算挣钱能答应，那你爸能答应吗？我要是他，我肯定气炸了。我们家挣钱还是有很多优点的，好不好？相信我爸呢，可以慧眼识珠。当时我就是觉得太仓促了，这有什么仓促的呀？我就是要生米煮成熟饭，那挣钱再也掏不出手掌心。你俩都生米煮成熟饭了？什么时候的事儿、啊？没有啊，没有生米。哪没有？你刚刚都说有，你给我讲讲怎么真的没有？你跟我说说，没、哎。拿了。你这上面记的是炸臭豆腐要三炸三扣，文字。感情你天天上我摊上是偷师去了，啊？给我揍他！那那这十块钱是你的吗？我主意啊！床上小鱼皮。为什么每次我遇到危险的时候，你都可以准时的找到我？这是不是一种心理感应？可以这么说。其实是我在你心里面安装了 GPS， 外加蓝牙感应器，我就会怕不怕？我不怕不怕了。怎么样？小强子，嗯，我今天救了你，你是不是应该答应我一件事呀？嗯。只要跟臭豆腐没关系，答应十件都行。新鲜，其实卖什么不重要，重要的呢是这个商机。可能卖臭豆腐看起来不太体面，大家都不愿意去做，但这个就是我的机会啊。那你有没有为我想过呀你？你觉得我爸有可能会接受一个卖臭豆腐的女婿吗？他应该会接受吧，因为他是一个生意人，所以他肯定明白这是一个特别有价值的商机。那是你觉得？那要是他不同意呢？他要要让我跟你分手怎么办？下车啊！我真后悔救你，下车。星星，这里是郊外。哎，下车。慢点开啊。三更皮似的，陈星他对我做了无法描述的事情，快给我讲讲细节，快！想什么呢你？他把我扔在荒郊野外，我一个人走回来的。切，没劲。哎，嗯，我刚看你给我发微信，说让我帮你找个外快。你不用了，不用了。刚刚杨振光给我找了份工作。什么工作？我不是辅修过两天摄影吗？刚刚给人家发了两张我业余时间拍摄的图片，人家那是对我佩服的五体投地。调集一名摄影师，你那个奖学金证明拿了一个。干嘛？出
冲冲门面啊！你傻呀！我的奖学金证明上写的是我的名字，而且我写的是文化产业管理专业，这些信息根本都对不上。你这么不诚信，人家到时候能用你吗？你才傻呢！你当我是你那么实在，我肯定要 PS 掉的呀。但是，你已经这么优秀了，而且凭你的才华和智慧，还需要作奖吗？嗯，那倒也是。我这不是显得重视吗？我睡一会儿，下午还要去看场地，学技术。哎，我越想越觉得你那臭豆腐店有点不靠谱，别最后被哥几个给吃倒闭了。哎，弟弟，嗯，我听孔浩说，你们家杨师哥租的房子又偏又远的，环境还不好，那你住过去岂不是很委屈啊？不委屈啊，他想留在大城市发展，我肯定得留下来陪他呀。再说了，我对事业没什么追求。我就想着吧，能早点结婚，生个小 baby， 然后当个快乐的小主妇。你也太有出息了吧！我看你啊，就是被那个杨晨光给吃定了。哎呀，哪有啊？哎，但是我们家晨光不是本地人，想要立足吧还很困难。孔浩就不一样了，他因为父母调动到华海，肯定早就有华海的户口了吧？有个户口有什么用啊？我跟你讲啊，这个孔浩那一提到吃喝玩乐可厉害了，让他干点正事就没影。哎呀，行了，已经够好的了。哎，你们俩那房子找到没？嗯，我倒是看中了一个，叫城城社区。哦，我跟你讲啊，那个社区可厉害了，那住的都是大导演啊、小明星什么之类的。我就打算先从这个地理位置打入这个演艺圈。行，我看好你，你长这么漂亮，嗯，肯定能火。等你火了之后，你就包养你们家那个不靠谱的孔浩。嗯，行，走走。六百九十八，六百九十九，七百，七百零一，七百零二，七百零三，七百零四，七百零五，七百零六。我的五万块创业基金终于攒够了。四年了，寒心。给点钱，嗯，你还记得你答应我的事情吗？记得啊，你说什么我都答应你啦。今天下午三点，东南酒店见哦。酒店？嗯。去去去酒店干嘛？丑姑爷也得见泰山呀。你要让我去见你爸？穿帅点啊，穿精神点啊。给我爸留个好印象，走。你们俩神速啊！你说你考试考第一，结婚也争第一，还能不能给哥们留个人前露脸的机会？我这是想争第一吗？陈星太着急，我这是给他一个安心，是不是怂了，不敢去了？哼。这个，可是哥们儿攒了一学期的生活费才买的西服。哥们儿今天仗义一回，把我这屡试不败的战役借给你，来。楚楚，不知道你最喜欢哪位棋子？我猜一定是盖茨。因为我在你身上啊，看到了像盖茨一样广阔的胸襟，没毛病。啊！同学，你没事吧？你不会被撞傻了吧？要不我带你去校医那儿看看。我清醒着呢，我拍了一个多小时内买的老张臭豆腐，我要给女朋友的。我跟你说，我再有事儿都没事儿，但是臭豆腐你必须还我。你确定你没事儿？你今天不还我，你哪儿都不想走。我还我，我到时候一定双倍还。但我今天真的有急事儿，我就叫挣钱，我住那个二栋一零八，你到那儿都认识我。不好意思啊，哥，我我来不及了，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，哥。不好意思，到那个一零八
等我啊，双倍，双倍，双倍！你别跑，你还我！你别跑，回来！这个老太太怎么了？晕倒了。哎，别扶，小心被讹。对呀，你你别扶啊，扶人讹了你就完了。那也不能见死不救。啊，阿姨，阿姨。大叔，有个老太太突然晕倒了，您的车能不能把她送下医院？陈总，还有二十分钟，签约仪式马上就要开始了。小伙子，我们没有时间，但是现在真的人命关天啊，老太太已经耽误不起了。实在是不好意思啊，我马上打电话调一辆车过来，送老人家去医院，行不？您看，您的项目重要，但人命也重要。而且我拦了这么多车都没停，就您的车停了，说明您一定是好人，你也不能见死不救嘛。我说你这个人怎么这么不知好歹呢？我们老总也赶时间，好多项目等着他呢。哎，大大大大家冷静一下，哎，冷静一下，冷静一下，来来来，哎，都都都冷冷静一下。大叔，您看有吵架的时间，人早就送到了，要不我电动车带您去签约，您的车先送老太太，好吧？你们两个下车，把老人家扶上来。救人要紧。谢谢大叔。快点，抬上车。慢点，慢点，慢点，慢点。快去医院。大叔，麻麻麻烦你了。哎，你好，问一下这是餐厅吗？哎呦，先生，您不能进去。为为什么？我我还有急事呢。您这一身的臭味啊，进去会影响其他客人的用餐，所以您不能进去。我我真有急事、哎。先生，您真不能进去。你不是急事吗？太臭了。呃，大小姐，这位先生身上特别臭，还要进餐厅，我给拦下来了。什么情况？怎么那么臭啊？我在学校撞了一个端着臭豆腐的同学，他臭豆腐洒了我一身。那趁我爸还没来，你赶紧去洗个澡吧，不然你这臭烘烘的怎么见我爸呀？我爸可注重细节了。洗澡就得开个房，是不是太奢侈？整个酒店都是我爸的，奢侈什么呀？不用花钱。走走走，我带你上去。喂，杨总吗？程大小姐带了个男孩来咱们酒店开房间。对，他们现在上去洗澡去了。嗯，行，出事。我衣服呢，西青？香，别闹，你爸不是快来了吗？哎呀，早呢，我跟他约了三点。哦，确实还得有一会儿，那要不要做点什么？你别以为我怕你啊！别别抓着我再说。他们在哪个房间？在幺幺零六。走楼梯。在干什么呢？我我洗洗澡呢。呃，洗完了
，准备准备干什么？爸，我听他说，准准准备下去见您。对，我们准备下去见您来着。把这小子给我轰下去！爸，叔叔，这这是个误会，叔叔。你看到没有？叔叔，叔叔误会，你是不是特别喜欢那个？别别要脸色，叔叔。程建业的女儿啊，有多少优秀的年轻人可以让你选？那你为什么就偏偏挑上这么一个不靠谱的穷小子呢？哼，穷小子，你当初和我妈在一起的时候不也是个穷小子吗？我妈嫌弃你了吗？是你后来是有钱了，可是你眼里也只有钱了。要不是你整天顾着挣钱，忽略了我和我妈，我妈能和你离婚吗？我都知道，你对这件事一直对我耿耿于怀。对不起。再说了，老爸不是一直在想任何的办法来补偿你吗？你连解释都不听，你就把真相赶出去，你这算什么补偿呀？不是，丫头，那你说说看，你需要什么补偿？啊？啊？你得请郑源吃饭，跟他道歉。不可能。嗯、你干什么去啊？说话不算数，不想理你了。我告诉你，这小子心术不正，还是远离为好。吉吉。去哪里啊？回学校。今天的事，我听说了，你爸是气了一点，你别生他的气。我怎么能不生他的气啊？他永远都觉得自己是对的，别人都是错的。也许我看长大了，你呀、啊，跟你爸是一个脾气。我哪有他脾气那么臭啊？梁叔，你跟他共事这么久，你怎么受得了的呀？你爸是强势了一点。但还不是为你好啊！作为一个父亲，第一次知道女儿有了男朋友，心里总是无法接受。她无法接受，就会有种种反常的、不让人理解的举动。啊，那个开车老刘，你知道的，嗯，早些年是混社会的，包括现在谁也不敢惹他。就这样一个男人，居然因为女儿出嫁，哎，嚎啕大哭啊！哭得像个小孩一样。你爸是一片苦心，你未来的路他都帮你铺好了，你的未来他也会为你保驾护航。晶晶，你是大姑娘了，应该多懂，他是怕你吃亏上当。见你未来岳父大人见的怎么样啊？他爸这是请你搓澡去了。他爸这是想看看你身上有没有纹身、刀疤什么的，看看你是不是个良好青年，身体健不健康啊？哎呀，你怎么了？你说呀！你要急死我了！快说，陈鑫他爸把我赶出来了，把你赶出来了
。哎呀，我知道我爸是为我好，可是他从来也不问我我想要什么，他把我当他员工了都，就指指哪打哪，我哪受得了呀？我的未来得我做主。你们夫妻俩、啊、明明是互相关心，可凑在一块就吵架。什么呀？他只关心他的事业，还是您比较关心我？好了，要到学校，那就早点去吧，晚了路上不安全。哎，到了学校给我爸信息。好，你放心，梁叔。那我走了，梁叔。嗯嗯，你早点休息啊。好，拜拜。嗯，诚心他爸爸的确是一个通情达理、善良温厚的人生楷模。你没被他爸打，真是挺幸运的。你有完没有？难道西服呢？呃，你西服在一个很安全的地方，哪儿啊？东兰酒店楼下的树杈上。挣钱！我西服那我一学期的生活费没。你妈挑那点也没错，你们家怎么说也是个干部家什么干部家的？这么大的官还真拿自己当回事儿。你真没打算在姚家人去见你妈？这事儿现在不能说，我现在说了，我妈一准断我经济命脉，你知道吗？我自个儿倒是无所谓，但是我不能苦了家人啊。要见呢，我叫莫小宝，怎么说话你？哎，你说今天你要追哪个姑娘，我们一起帮你喊，是不是？不追了，走了。哎，别不追呀、啊，追呀、啊，这马上就毕业了，你再不追你就追悔莫及，知道吗？不就告白吗？我帮你。你看着呢，不嫌事大。兄弟，你现在大难临头，我是帮你积德，知道吗？你看你这娃娃都摆成个正方形能行？你得摆成个心形。你这摆了个圆形，我这心形。这样，对了吧？哎呀，我还是算了吧。别别别别走，别走，别走！临阵脱逃，你这是爱情的逃兵，知道吗？哎，说什么呢你们？你们没有第一次表白的时候，要鼓励，是不是？哥跟你说，今天。不管你要追哪个姑娘，哥一定给你追到手，没问题，我帮你。当年追你嫂子的时候，那是无所不用其极，写情书，搞跟踪，什么都用。不把姑娘追到手，那是绝不罢休。这不现在，你嫂子她是天天黏着我，服服帖帖的每天。我跟你说，男人要对自己有信心，兄弟，说得好。那你激动成这样，哥教你，你就直接喊名字，然后喊我爱你，别说那些没用，知道吗？什么跟你走，这些都没用。来，把这个干了，加油。我辛辛苦苦追女朋友，别别的去，打不死你，你知道吗？我我真的不知道。再说了，我刚才要走来着，你给我拉回来了，你让我说的。我让你干什么你干什么，我让你去死，你去不去？你死胖子！打什么打？佳
家，这人不怪我，这死胖子，我我难以启齿，我就没见过这么不要脸的。你小点声，人家表哥白怎么就不要脸了？你喜欢我啊？嗯，我很感谢你为我做的这一切，我都心领了。可是，我已经有男朋友了。他这个人啊，脾气不大好，你别往心里去。我带他向你道个歉。听见没？有男朋友了。好了，我们走吧。其他人。嗯。道过歉了吗？道歉也不行，今天不是你死就是我活。哎呀，你们有完没完了？我都追你们一路呢，我饿了。好，吃饭。哎，我我身上没现金，你们带现金了吗？哎，胖子。哎，麦宝，嗯，你看起来挺憨厚老实的，没想到这么大胆。哎，你喜欢杨家是什么呀？长得好看，真好看。那我长得好不好看？也好看，但是没有他好看。没眼光。你这人看着挺讨厌的啊，没想到这审美还是达标的嘛。小宝。除了这个外表以外，你就不看重其他的，比如说内涵什么的吗？嗯，内涵很重要，但是外表第一重要。我也这么觉得的。来，那你有没有想过，你能给姚家人什么？我家有钱，做海产。有钱有什么用啊？姚家人有一个明星梦，就有点虾兵蟹将，能让他当明星吗？你别自己喝了，我给你。送送我一个，送。你凑什么热闹？我的创业基金攒了四年，总算攒齐了，是不是得庆祝一下？啊，庆祝庆祝庆祝！好，进吧。然后打车回家了啊。你把张金送回去，也快点回家吧。今晚警示。嘿嘿。我的你没事吧？走。对，我们打的车。坐吧，酒店坐。我我我我不去酒店。哎呀，你爸去。嗯。呃，我们还是回回宿舍吧。哎呀，在哪跌倒就在哪爬起来。哎呀，女生宿舍都已经关门了。哦，小钱子，我不想你只顾着工作，我想你多陪陪我。像肩并被日渐消融，干涸沙漠也变成绿洲。
身上防备的外壳，终于也破了洞。如何阻挡你进入心中？爱的角色以后换成我。所有蝴蝶里的笑容，会一点点滴滴不停汹涌。我决定，我心里唯一的你，牵动我每个表情。你难过，我的眼底就下起暴雨。决定，我心里。全部也愿意，你是黑暗夜里照亮我的繁星。爱的角色以后换成我，你渴望的梦让我守候，全世界的所有。笑容，回忆点点滴滴不停汹涌。我决定，我心里唯一的你，牵动我每个表情。你难过，我的眼底就下起暴雨。决定，我心里。同学。迎着天微微亮，想象着那远方，而心里面的话，要在和谁讲？朋友说我荒唐，现实却要我这样。可是我真的勇敢，是否在给我希望？心中的。早未才那么珍贵，因为有你，越是受挫越无悔。白日梦不是白做，是让梦实现一回。这成长别太常规，我要成就感的滋味。我不想就是一笑而过，这里答应过你的梦想，无畏不是谁的无所谓。那样天那么大，为何不飞翔？成长别太常规，我们的青春需。
Sao em 